กิจการเงินโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชย์งานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่4 7ถึง9ตุลาคมนี้ณอุดรธานีฮอลเซนทันพราซาอุดรธานีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะกับดิฉันทูยุรัตจิรัตได้ดกนะคะวันนี้นะคะก็วันอังคารแล้วนะคะทุกคนต้องบอกว่าช่วงนี้ฝ่าฟันกับฝนตกรถติดกันนิดหนึ่งนะคะการเดินทางนี่บางทีเราก็ต้องเจออะไรที่มันติดขัดการลงทุนบางครั้งก็เจอเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรารู้ช่องทางรู้แนวทางบางทีเราก็หลบเลี่ยงไอ้จุดที่มันติดขัดได้ทําให้การเดินทางของเรามันคล่องขึ้นการเงินก็เช่นเดียวกันนะเราก็จะนําข้อมูลข่าวสารมาบอกผู้ชมให้วางกลยุทธ์กันได้อย่างถูกต้องแต่เช้าเลยทีเดียวมาดูกันนะคะเมื่อวานนี้หุ้นไทยถือว่าบวกขึ้นมาได้แต่ว่ามูลค่าการซื้อขายเบามากแต่จริงๆแล้วมันเบาต่อเนื่องมั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะฮะสามหมื่นกว่าล้านบาทเท่านั้นเองเมื่อวานนี้ตอนเย็นยังลุ้นๆกันอยู่เลยว่าจะแตะสามหมื่นล้านบาทหรือเปล่าก็แตะได้นะแต่ว่าเบาๆเท่านั้นเองนะคะดังนั้นวันนี้มาดูกันต่อค่ะว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่เราต้องติดตามต้องย้อนไปดูปัจจัยนอกประเทศเพราะมันจะส่งเซนติเมนต์มาตลาดหุ้นไทยบ้านเราวันนี้เมื่อวานหุ้นไทยบวกได้นะคะปิดตามมาคือฝั่งของยุโรปที่ปิดตลาดหุ้นกันไปยุโรปไม่บวกได้ด้วยกรณีของดอยซ์แบงก์ดอยซ์แบงก์นี่เขาต้องจ่ายเงินค่าปรับให้กับทางอเมริกานะประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้ถือว่าเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะก็มีการไปเจรจากันว่าลดลงได้ไหมเหลือประมาณ 5,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คุยกันว่าน่าจะใกล้บรรลุข้อตกลงแล้วประเด็นข่าวนี้ก็เลยทําให้เป็นข่าวดีนะฮะตลาดหุ้นก็เลยบวกขึ้นมาโดยเฉพาะด้านของยุโรปด้วยนะที่บวกขึ้นมาขณะเดียวกันพอไปทางฝั่งของอเมริกาอเมริกาก็บอกว่าเขาตอบรับมั่นแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะว่าพอไทยปิดผ่านไปพวกช่วงดึกๆนะฮะยุโรปกําลังจะปิดอเมริกาเปิดนะฮะตลาดหุ้นเขาเปิดมารอบดึกของบ้านเราถ้าคิดตามเทียบเวลาแล้วอเมริกาเปิดมานะฮะก็ปรากฏว่ามีตัวเลขหลายตัวที่ต้องตามกันแต่ว่าตลาดหุ้นเมื่อวานอเมริกาเนี่ยย่อลงไปเบาๆนะฮะก็คือติดลบเบาๆในขณะที่ช่วงปิดตลาดไปตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจของอเมริกาก็คือ,อตัวเลขเกี่ยวกับภาคการผลิต ISM นะคะปรากฏว่าออกมาค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดค่ะแล้วก็ดีกว่าเดือนก่อนหน้านี้ด้วยตลาดคาดการกันนะคะคือนักวิเคราะห์เขาคาดกันว่าน่าจะออกมาอยู่ที่ระดับ 50.3 ตัวเลขเดือนก่อนหน้านี้เดือนสิงหาคมออกมาที่ 49.4 ปรากฏว่ากันยายนออกมาที่ 51.5 ดีกว่าเดือนก่อนหน้าแล้วก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการกันไว้ก็แปลว่าภาคการผลิตค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งดีขึ้นตัวเลขที่สูงมากกว่า50จุดนะคะก็หมายความว่ามีการขยายตัวตัวเลขนี้ก็ทําให้หลายคนเริ่มคาดละอ่ะภาคการผลิตของอเมริกาแข็งแกร่งแปลว่าเฟดมีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากยิ่งขึ้นดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นนะฮะพอดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาทางฝั่งเอเชียเช้านี้เปิดมาทางด้านของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดขึ้นมาค่าเงินเยนก็เลยอ่อนค่าเพราะว่าเงินเยนกับอเมริกาเนี่ยบางทีพออเมริกาแข็งค่าเยนก็จะอ่อนค่าไปนะฮะพอเงินเยนอ่อนค่าตลาดหุ้นของเขาก็จะบวกขึ้นมาตลาดหุ้นยุโรปสรุปอีกครั้งนะยุโรปเนี่ยปิดบวกอเมริกาลบชาวนี้เอเชียมาค่อนข้างที่จะบวกนะฮะนำโดยทางด้านของตลาดญี่ปุ่นเช็คราคาทองคํากันนิดหนึ่งนะฮะว่าราคาทองคําเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมถ้าติดตามกันอยู่เป็นประจําจะทราบนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าทองคําจะร่วงลงมาก็คืออ่อนค่าเพราะเขาตรงข้ามกันอยู่นะคะทองคำเมื่อคืนนี้พอดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นมาจากตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาแข็งแกร่งก็ทําให้ตัวทองคําย่อลงมาล่าสุดวิ่งอยู่ที่ 1,310 เหรียญด้วยกันนะคะก็คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะปริ่มปริ่มอยู่ประมาณนี้นะคะขอบล่างที่รับแน่นๆที่นักวิเคราะห์คุยกันก็ที่ประมาณ 1,300 จุดด้วยกันแต่พอขึ้นไปสักพักนึงก็จะลงมาวิ่งอยู่ในกรอบมาสักพักนึงแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ 1,310 เหรียญด้วยกันค่ะดูกันต่อที่อัตราแลกเปลี่ยนนะคะตัวแลกเปลี่ยนวันนี้ตอนนี้เลยอยู่ที่34บาท68สตางค์ถึง71สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแปลว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเราก็เลยไปอยู่ที่34บาท60ปลายๆ70ต้นๆนะคะราคาน้ำมันนะคะเบรนออยอยู่ที่50เหรียญ59เซน WTI อยู่ที่48เหรียญ
องค์กรสมาชิกสภาผู้นำธุรกิจไทยสหรัฐอาณาจักรเพื่อหารือแนวทางในการขยายความร่วมมือของภาคเอกชนเพิ่มการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศโดยฝ่ายไทยเนี่ยมีข้อเสนอหลายประเด็นค่ะอย่างเช่นเรื่องการจัดเก็บภาษีนะคะก็คือ VAT แล้วก็ตัว corporate tax นะคะให้มีการพิจารณาสิทธิพิเศษจูงใจในการเข้าไปตั้งสำนักงานตัวแทนในอังกฤษเรื่องของการขอใบอนุญาตทำงานรวมถึงการศึกษาสามารถฝึกงานได้ในระยะสั้นได้นะฮะเรื่องความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะตลอดจนข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุเพื่อให้ไทยเป็นเกตเวย์สู่อาเซียนในอนาคตค่ะแม้ชนกระทรวงการงระเบียบต่างๆที่จะสนับสนุนให้การลงทุนและการค้าขายเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับก็พูดถึงเรื่องเรื่องของภาษีระบบภาษีเรื่องของระบบของวีซ่านะครับการให้อนุญาตให้เข้าเมืองต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พิจารณาร่วมกันก็คือเป็นสับกลุ่มที่มาดูความร่วมมือในเรื่องเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เทคโนโลยีคอลลาบอเรชั่นฝั่งอังกฤษก็มีเทคโนโลยีมากมายนะครับฝั่งไทยเราจริงๆเราก็เริ่มพัฒนากระบวนการในการพัฒนาเรื่องไอดีแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือกันเนี่ยจะนําไปสู่การสร้างนักวิจัยแล้วก็สร้างผลงานวิจัยที่จะต่อยอดออกไปเป็นการลงทุนแล้วก็ไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับที่ตอบโจทย์โลกในอนาคตนะครับค่ะสำหรับฝ่ายสหรัฐอาณาจักรก็เสนอให้ไทยนะคะกำหนดมาตรฐานด้านการกำหนดพิกัดภาษีให้ชัดเจนค่ะลดเวลาในการเจรจาข้อโต้แย้งนะคะช่วยเพิ่มปริมาณการค้าตรวจสอบการรับรองมาตรฐานให้เป็นระดับสากลอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษพำนักในไทยได้นานขึ้นอำนวยความสะดวกในการต่ออายุวีซ่าและอนุญาตให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐบาลค่ะค่ะก็เป็นความร่วมมือกันนะคะ,ะมาดูกันต่อค่ะงานนี้หลายท่านบอกรอคอยกันเหลือเกินนะคะกับงาน Money Expo อุดรธานีต้องบอกคุณผู้ชมว่าทิ้งท้ายปลายปีแล้วนี่เราเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วนะคะอีก3เดือนเท่านั้นก็จะสิ้นปี2559แล้วใครยังไม่ซื้อ LTFI ไม่บอกไว้ก่อนไว้ก่อนเป็นจังหวะที่ดีนะคะในงานนี้เพราะว่าคุณผู้ชมก็จะเจอกับโปรโมชั่นนะคะ LTF IMF ที่หาได้ยากในงานอื่นรวมถึงโปรโมชั่นอื่นๆด้วยดังนั้นไปจับจองดูกันได้วันนี้นะคะเป็นคิวนะคะโปรโมชั่นจากทางด้านของอีกหนึ่งที่ด้วยกันที่เราจะมีมาฝากกันคือธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเริ่มต้นที่สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash นะดอกเบี้ยพิเศษ3เดือนแรกค่ะเมื่อลงทะเบียนภายในงาน Money Expo อุดรธานี2016รับฟรีกระเป๋า Just Move นะฮะจำนวน1ใบมูลค่า590บาทนะเมื่อสมัครสินเชื่อบ้านคือเงินแล้วก็ยื่นเอกสารครบภายในงานสินเชื่อรถยนต์บ้างค่ะก็จะเป็นสินเชื่อรถยนต์ใหม่สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว My Car My Cash นะคะรับทันทีหมอนรองคอ SCB Happy 1ใบมูลค่า299บาทเมื่อสมัครพร้อมแสดงบัตรประชาชนลงนามในวันในสัญญาเช่าซื้อภายในงานเท่านั้นนะคะไปดูกันตอบพร้อมเพค่ะ SCB พร้อมเพผูกบัญชีด้วยเบอร์มือถือหรือบัตรประชาชนลุ้นทองทุกเดือนน้ำหนักรวม 1,200 บาทมูลค่ารวมกว่า25ล้านบาทนะคะจะมีการจับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก1บาทมูลค่ารางวัลละ 2,950 บาทจานวน300รางวัลทุกเดือนรวมแล้ว 1,200 รางวัลด้วยกันตลอดรายการระยะเวลาคือ1กรกฎาคมถึง31ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็พิเศษสำหรับลูกค้าที่รับรางวัลผูกบัญชีด้วยโทรศัพท์มือถือ True Move Edge รับเพิ่มค่ะเป็นสร้อยคอทองคำหนัก25สตาร์นะคะอ่านี่คือข้อมูลที่มีมาฝากกันนอกจากนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆที่จะหาได้ในงานแล้วเนี่ยนะต้องไปฟังสัมมนาปกติเวลาไปฟังสัมมนาต้องเสียตังค์นะคะอันนี้เราจัดให้ฟังกันแบบฟรีๆแล้วก็รวบรวมกูรูมาให้ความรู้กันด้วยเสาร์ที่8ตุลาคมเวลาบ่ายโมงตรงจนถึง4โมงเย็นค่ะจะเป็นสัมมนาหัวข้อเลือกช้อนหุ้นดีลดเสี่ยงรักษาพอร์ตนะคะวิทยากรค่ะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนคุณกรพัฒน์วรเชษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนบุระพัฒนาสินคุณประกิจสิริวัฒนเกตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนนะคะดูกันต่อค่ะวันอาทิตย์นะฮะเวลาบ่ายโมงตรงจนถึง4
จะจัดสัมมนากันที่เวทีกลางค่ะอุดรธานีฮอลนะคะเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีนะคะคุณผู้ชมก็ไปกันได้นะคะ 7-9 ตุลาคมนี้กําลังจะเริ่มแล้วดังนั้นอย่าลืมเตรียมหลักฐานทางด้านการเงินไปด้วยเพราะว่าเวลาไปถึงเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลานะ,ะไม่ว่าจะเป็นสําเนาบัตรประชาชนนะคะหรือบุ๊กแบงค์สลิปเงินเดือนต่างๆนะคะที่คุณผู้ชมจะใช้ได้ในงานอาจจะเป็นสําเนาทะเบียนบ้านเพราะมีหลายโปรโมชั่นเหลือเกินที่คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าแม่ต้องกลับไปบ้านเอาอีกแล้วนะ,ะก็พกไปเลยภายในงานนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งอะช่วงหน้ามาดูกันดีกว่านะคะมีเรื่องกองทุนมาฝากการใครสนใจกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ควรพลาดค่ะ